Všichni ti, kteří se toužebně zadívali na majetek někoho jiného, znají nehynoucí hlad, který vzejde ze setkání s králem řeky. První příběh o tomto tvorovi vyprávěl jeden kočovný národ, který se plavil po hadí řece. Várovali před obří rybou s obřím chřtánem, která lákala nespokojené duše příslibem bohatství. Jeden takový příběh vyprávěl o jistém mladém muži, který byl znám svou počestností. Přestože se narodil jako vorař, toužil po životě mimo břehy, které znal tak dobře. A král řeky mu slíbil nezapomenutelný zážitek. Stačilo by, aby jednou jedinkrát trochu zalhal. Vypadalo to dost neškodně. A tak onen vorař v rozhovoru se svým vlastním bratrem pravdu trochu přibarvil. Té noci se démon zjevil a odhalil v řece soutok, kterého si vorař nikdy předtím nevšiml. Po neznámém rameni řeky připlul do tábora cizích lidí, kteří mu nabídli jídlo a pití a svěží společnost. Když se přiblížil rozbřesk a vorař byl sitý a připraven vrátit se ke svému lidu, démon se zjevil znovu a sliboval za další lež ještě lepší zážitek. Muž, ve kterém to vyvolalo zájem, na jeho dohodu přistoupil a říkal nepravdy svým hostitelům. Řeka se opět rozestoupila a on po ní vplul do ještě přepichovějšího večera. Tak to pokračovalo noc co noc, dokud pro kdysi čestného voraře začalo být podvádění stejně snadné jako dýchání. Když se řeka konečně vlila do moře, zjistil, že je sám a ztracený. Nebyl tam nikdo, komu by mohl lhát. Po tolika temných rozhodnutích, z nich všechna učenil sám, už voraři zbývala žádná cesta domů. Poloslané řeky zpevněny donesly příběhy o říčním králi až k ostrovu Modrého plamene, kde si tento tvor získal jméno s tím, jak jeho legenda rostla. V Belgewateru je to s bohatstvím jako na houpačce a odliv dokáže odplavit takové jmění, jaké příliv přinese. V které krčmě se vypráví o starém Tamovi, vodním démonovi s nekonečným záluskem na hazardní hry. Až se ten užvaněný netvor stal symbolem spousty hazardních doupad a domů neřesti ve městě. Jakmile sluneční brány otevřely snadný obchod z Belgewateru do Piltovru, začaly se příběhy o Tamkenčovi častěji ozývat i ve městě Pokroku, i v jeho spodní části, Zaunu. Tamní děti Tahma znají jako dvou kapátníka. Rybu, která je tak obludně velká, že nosí dvě fešné vesty sešité k sobě. S parádní hůčkou a úsměvem širším než samotný Pilt. Je tarčem závistí mladých hazardních hráčů. Říká se, že jednou den v pokroku přišel za jednou piltoverskou vynálezkyní, která se zrovna potýkala s problémy a nabídl jí nápad, který by jí jistě dokázal přitáhnout pozornost nějakého zámožného klanu. Na oplátku žádal jen jedinou kadeř jejich vlasů. Cti žádostí žena na obchod přistoupila a v skutku její práce jí vynesla výhodnou smlouvu. Ale jeden vynález nestačil. Dvou kabátník se opět zastavil a tentokrát po ní žádal všechny její krásné copy. Vynálezkyně své nové mecenáše nechtěla zklamat a tak souhlasila a dvou kabátník je na místě snědl. Přesto žena nedokázala najít ten jeden úžasný vynález, díky kterému by se proslavila. Démon opět přišel a nabídl jí obchod, za který by zaplatila špičkou jednoho prstu. Další týden to bylo ucho. O rok později už z té ženy nezbývalo moc, čeho by se ještě mohla vzdát. Nakonec dvou kabátníka zavolala sama a požádala ho, aby to všechno ukončil. Smál se s čelistmi do kořán a řekl jí, že ji ochrání před ní samotnou. Načeší i hned celou spolklo. Král řeky, velký kolébač, starý zív břich, dvou kabátník. Démon Tam Kenč má mnoho jmen, ale všichni, kteří je vyslovují, zjistili jedinou pravdu. Nehledě na to, jak svůdná jeho slova můžou být, každý se ztrácí v jeho hřtánu. Jeden příběh vypráví o chudákovi jménem Lars, jen se také setkal s králem řeky. Chudý byl jak vysušená treska a bydlel v noclehárně. Neměl ani floka, až do té doby, dokud mu v dlaních nepřistal jeden jediný zlatý kraken. Tuto minci měl vzít a zaplatit všechny dluhy a najít si novou posádku. Byl totiž harpunář. A co by zbylo, to by si uložil na stáří. Ale tehdy si ho našel král řeky a nabídl mu vlastní loď pokud tedy vyhraje v kostkách. Jeden dobrý hod a měl by dost na to, aby si mohl založit vlastní podnik. Tu nebezpečnou práci by mohli dělat ostatní, zatímco Lars mi si seděl hezky v klídku a užíval si vejdělek. A po dalších pár rundách mu rady toho šíbalského ďábla začnou dávat hodně velký smysl. Hamižnost a příležitost ho zaslepili a tak na to kejvnul. 
nakonec měl štěstí a vyhrál. Ale proč by se měl spokojit s jednou lodí, když by mohl mít celou flotilu? Stačilo akorát mít ještě párkrát dobrou ruku. Dvoukabátník ho spaží kolem ramen vedle kolem stolu s kostkama do jiných síní plných hrabivosti. Od pokoutního karbanu k hazardním a sáskařským salonům. Všude možně. Prohrál jmění a pak ho zase dostal zpátky. A tak to šlo pořád dokola. V té svůdný spirále. Cítil ten hlad. Tu touhu. A ta ho stahovala dolů jako vodní vír. Roky plynuly a za nějaký čas už vlastně Lars zapomněl, proč to vůbec všechno dělá. Zapomněl, kým je. Měl všechno, ale nikdy to nebylo dost. A chtěl stále víc. A pak začal hrozně prohrávat. Kvůli tomu musel hrát dva bank. Úplně o všecko. Všecko nebo nic. Vyhledával vysoký sásky, aby se zase vyšvihnul na vrchol. Dost brzo na to byl hůř, než když tehdy začínal. Spával kdekoliv a k jídlu chytal krysy. Žebral, půjčoval si a kradl od každého, kdo mu prokázal nějakou tu laskavost a přišel o kamarády. Tam keň se krmí bídou, je starý jako hřích a mnohem starší než byl žvotr. A krmí se zoufalstvím, který pramení z hamižnosti a žalem, co je v lidských srdcích. Dalo by se říct, že Lars se tam keň zavedl na okraj útesu a on byl ten podělaný pitoma, co z něj skočil. A ten starý obžera se vyžíval v jeho zoufalství. Pak k němu přišel ještě jednou, když byl na samém dně. Pil z kaluží a prodal vlastní nohu jako návradu pro ryby. V té nejtemnější noci mu do dlaně vtisknul ten zlatý kraken. Byl to ten samý jako tehdy. Byla to ta zatracená mince, co ji poslala na tu zpropadenou cestu. Otevřel ten svůj chřtán do kořán a říká Ještě není pozdě, Larsi. Nikdy není příliš pozdě. Pojď se mnou a znova ti najdeme bohatství. I potom všem jej to lákalo. No bodejď by ne. Ale kde pak? Lars odolal. Jen hadí matka ví jak. Dvoukabátník se akorát zasmál. Preže bude čekat, až si to Lars rozmyslí. A to si pište, že to nutkání pořád cítí. I teď, každý den. A tak je Lars tady. Bez přátel, Schwartz. Ty nejlepší roky života má za sebou. Páč jich desítky jen tak promarnil. Většinu z toho si navíc ani nepamatuje. Takže ani netuší, jestli si to vůbec užíval. Ale dost žvanění. Plyne z toho po naučení. Pořádně si utáhni měšec a nikdy, nikdy neuzavírej dohodu s králem řeky. Vždycky totiž můžeš přijít ještě o něco. Do zatopeného města vběhl pohledný karbaník. Měl zlata i krve dost. Ani jednoho však na rozdávání. Pln zoufalství a zmaru, již chtěl se všeho vzdát a vykročit jinou cestou. Když tu náhle zasechl píseň, jež k němu promlouvala se štěstěny příslibem. Pěvec se ukázal být tvorem s největšími ústy, jaká kdy karbaník spatřil. Odpust mi ten zpěv, řekla obludná siréna. Chtěl jsem tak jen získat tvou pozornost. Vím o všem, co tě trápí a mám pro tebe řešení. Dokážeš mě vytáhnout z téhle brindy? Zeptal se mladík. Hochu svět je jako řeka a já jsem její král. Není místa, kde bych ještě nebyl. Není místa, kam bych se nemohl vrátit. A cena je jen nepatrná. Stravuje mě hlad, jež nelze jen tak ukojit. Avšak honosné tabule, u těch se pro mě místo nikdy nenajde. Potřebuji tedy někoho jako ty, kdo mě pozvedal. Teď už karbaník hladověl jen po kartách a kostkách a dohoda zdála se být výhodná. Když ta možnost je, řekl mladík nakonec, rozhodně ji využiju. A než se stačil nadechnout, příšera ho popadla a byli pryč. Karbaník se ocitl v předaleké zemi, přímo před palácem štěstěny. Roky plynuly a karbaník našel lásku. Jeho žena, 
učiněná princezna a svatba sláva, jakou svět neviděl. Hladová bestie se zjevila v celé své velikosti. Rodina křičela a bojovala. A ačkoliv se jí karbaník snažil zahnat, sežral všechny dary i dům i zlato. Nic z toho však jeho hlad neutišilo. Prosím, ne, ne, jen to ne, plakala nevěsta. A co stvůra odpověděla, tiše zapředla. Ten můj hlad je hrozné břímě, je to však naposledy, přísám. Tak prosím, odpuste mi to. Byť příšera lže, svým melodickým a vážným hlasem nevěstu očaruje. A tak si dívka ani nevšimne, když si démon vykloubí čeli z pantu. Vydala jen jeden výkřik, když jsem ji já drtil kosti a lámal údy. <laughs> Jestli jsem si pochutnal, nebylo to špatné, tak si klidně pláč, hochu. Vždyť si mohl odmítnout, jenže si byl hlupák. Hlupák, co mě pozval dál. Děkujeme všem Patreonům za vaši podporu. 